。这盘棋讲解是主机神剑2023年的直营会，这是第六轮比赛。赵欣欣呀，这次排在第十名，陈富杰是第七名。那么他没有出现啊，有一定原因是跟陈富杰有关。开局是走了中炮，对战的是骑马。我方出局以后，黑方形成平风马阵型。这红方呢走的一个我们都没有想到的招法，寻河居。这个棋黑的没有挺足，他走到河口，是要干什么呢？他是希望啊你去腰对，将来给你换掉简化局势。黑方他不愿意对此啊，进七卒。这儿的意图在于等你去冲三兵，冲掉你一吃他强上马，你再吃的话马上就啊平炮七个马打底象对杀。一旦选择弃子的话，这个棋就很凶了。红方他不敢啊，他选择招法是兵五进一，避免中飞刀。这儿的话，希望你补士象啊，他盘头马猛攻你。那黑方这个棋走的很强硬啊，居心一，你冲兵他可以补士，暂时是没用处的。红方的话就先跳左马，试图把车拿出来。黑方这边就先出车，红方平炮之后呀、啊，黑方点过来。红方这手出车吃黑方的炮，黑方一平啊就避开了。到这儿的话，这个棋你还不能强行去点，否则的话他将来回马一打你啊，反架中炮，反客为主了。那红方继续去冲啊，就趁着你不能架中炮欺负你。黑方倒也不怕，他先补士，你要再冲的话，他顺势上马，所以红方没有必要帮对方走棋。他选择招法是先上自己的马，黑方决定把他吃掉啊，以绝后患。红方到这儿的话也是把他打掉，那么黑方走的是马三进五，红方这儿的话选择炮打出去，黑方就假冲炮，这个时候红方是先把对方啊这个马给打了，并没有去打对方的炮，为什么呢？因为你把这个炮对掉的话，可以把对方炮引过来，这样的话会引火烧身啊，吃完之后啊这儿踩掉也可以，对方一打踩着炮一退再上马。可以先期后取，也是黑方反先，但这时候黑方只要走出一个上马，就更厉害一点。等你补士象的话，人家把你车一踩之后呀，将来踩着马吃着马还有狮子，到这儿你很有可能上去踩对方的炮啊。尽管如此呀，他吃完之后你一吃啊，这个棋的结局就是你的三路马要受攻，仍然是黑方占优。所以话这个棋啊，红的不能引火烧身呀。陈富杰啊，选择是炮。打掉马，你想吃我的炮，你动不了呀。干着急没办法，所以你只能先把我的炮踩掉，然后再吃我。那你还没吃我，我先把你吃了。双方到这儿形成了交换，换完之后呢，对方啊这个车炮被牵住，脱根了啊。你要再退回生根的话，就浪费了部署。所以他选择先飞左象啊，不着急。现在到红方走棋啊，他冲了个兵。那黑方这个棋啊。他顺手就脱身了，给你吃个炮，你只要敢吃，这个车呀、啊、就点到这个视角的位置呀、啊，这边吃着马，这边吃着马，关键你这个马前进无路呀，非常尴尬啊！被他吃完之后，这个马还要收攻，这就是黑方的先期后取啊！你要回来看的话，上马再踹你啊！所以这个棋，红方不敢去吃炮，他选择招法是先点了一步车，那这里黑方就把炮。先行保住啊，找机会再往里点，反正你也跑不了。红方这个时候他也不跑啊，车往中间一放，就直接看住这个马了。你来个车，别马腿没有用呀，他补个士你还得跑。就在这儿呀，黑方也就不再点了。他选择招法是长车看住自己的马，守住租金线。接下来这个棋啊，红的赶快就把这个象连起来，避免被这个炮发出来利用。此时的话，黑方他也不发。走的一招落象啊，这个炮在后尾先，他的目的就是过来打红方的车。这个车一走呀，打马就可以得子，红方只好先行补士。那么你打车的话，我这边有一个呀，平车跟你腰对，一旦一对的话，我这个马上去了，那你还有顾忌啊。所以黑的他先忍一忍，不对，这个时候仍然是要贯彻打马得子。红方到这儿的话，来了一招，再平局去对，那黑方自然是不对的，先扫你个兵再说
，继续胁迫红方的马。到这儿，赵欣欣吓得很凶呀，是要出现啊。那么红方啊，走的是 G 六进一，把对方牵住了。黑方好容易得子，但是红方有这么一招棋，居二平五，先弃后取。黑方一看，此地不宜久留呀，边兵给扫了。那红方一看，我肯定要吃你炮呀，吃完之后再吃马，我不得子吗？那黑方有一个上马，这边呢看着给你吃马，其实是在对车啊。红方也只好去对了，因为你不对的话，再讨人上马受不了呀。对完之后，至少能把对方呀引回去。接下来这个棋啊。红方如果吃马，黑方可以对吃啊，所以他选择的招法是先退回，守住自己的一亩三分地啊，然后再过去欺负对方。一旦能把对方这个七卒抢掉的话，过个七兵还有的下。那黑方这个棋啊，直接就平车过来，这儿红方呀点车就要去吃，黑方他这个棋就上马了。红方到这儿的话，并没有去吃对方的卒，而是走了一步马二进四，为什么呢？因为这个棋。你急于去吃，他这个马上来卧槽，你要受攻，所以话他不愿意受攻啊，就先走这招棋。到这儿的话，双方就议和了，因为黑方这时候势必要把这个兵吃掉，而红方呢肯定想边卒扫掉吃马，再把对方卒吃掉。黑方也只好往里跳。刚才说到你要先吃这个卒，人家一将你要受攻的，所以红方为了不受罪啊，简单给他一踩，你非吃马不可。然后我再把你的卒吃掉，双方呢都是车兵对车兵。那这样一个结果呀，谁也赢不到谁，所以话这盘棋啊，陈福杰走得很巧妙，赵欣欣走得很强硬啊，最终双方的话是激战成河了。这样的话就阻击了神剑啊，最终赵欣欣啊想强杀申鹏啊，结果翻车了。